கிளிக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொழி ஒன்று அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஒரு ரெண்டு ஆண்டு ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்த மொழி வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறேன் திரையரங்குக்கு வந்தப்போ அதை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு மொழி ரொம்ப புதுசாக தெரிஞ்சிச்சு என்னோட பிராண்டிங் இப்படி தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இதை வந்து ஒரு முழு மொழியாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்துச்சு எளிமையாக ஒரு மொழி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி உருவாக்கின மொழி தான் கிளிக்கு ரொம்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இதை வந்து ஒரு ஒரு முழு மொழியாக பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு வந்துச்சு அந்த பாகுபலி படம் பண்ண சமயத்தில் வந்து அதுக்காகன்னு சொல்லிட்டு உருவாக்கணும் அப்போ வந்து ராஜ்மௌலி சார் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மொழி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் நான் அப்போ அதை பண்ணேன் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து இப்போ எனக்கு இருந்துச்சு பண்ணும்போது இருந்துச்சு அது அவருக்கு முதல் டைலாக் அவருக்கு படித்து காட்டினப்போ அவர் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் அதை நடிக்கும்போது அந்த நடிகர்களுக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு அது அப்படியே வந்து அது திரையரங்குக்கு வந்தப்போ அதை பார்க்கும்போது எல்லாேருக்கும் அந்த ஒரு மொழி ரொம்ப புதுசாக தெரிஞ்சிச்சு எல்லாருக்குமே அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்புறம் நான் அது அதுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தான் அந்த மொழியை உருவாக்கி வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நான் கல்லூரிகளுக்கோ பள்ளிகளுக்கு போகும்போது நிறைய பேர் வந்து இந்த மொழியை எப்படி கற்றுக்கலாம் அந்த மொழி எங்கே வந்து ஏதாவது வெப்சைட் இருக்கா ஆப் பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மொழியில் இது எப்படி சொல்லணும் அது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் என்ன கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க என்னோடய பாடல்கள் வசனத்தை விட இந்த மொழி தான் வந்து நிறைய பேரை வந்து கவர்ந்துச்சு ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி சமயங்களில் தான் வந்து சரி ஒரு மொழி வந்து நம்ம பண்ணலாம் பண்ணால் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள் எனக்குள்ளே வந்துச்சு ஏன் பண்ணணும் ஒரு மொழி இத்தனை மொழிகள் ஏற்கனவே இருக்குது ஏன் இன்னொரு ஒரு மொழி பண்ணணும் அப்படி நம்ம பண்ணுறோம்ன்ற பட்சத்தில் எப்படி அந்த மொழி இருக்கணும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் எனக்கு ஒரு ஒரு சில ஆண்டுகளாக போயிட்டு இருந்துச்சு கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளாக வந்து சரி இந்த மொழிக்கு வந்து ஒரு உருவம் கொடுக்கலாம் ஒரு எழுத்து வடிவம் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இது ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டாக வந்து லான்ச் பண்ணலாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கற்றுக்கிட்டோன்ற மாதிரி பண்ணணும்ட்டு ஆரம்பிச்சது டயலாக் வந்து ஒரு நிறைய சுதந்திரம் இருக்கும் அது நம்ம எழுதும்போது எதுவுமே கட்டுப்பாடு இருக்காது இதுக்குள்ளே பண்ணணும் இது மாதிரி ஒரு மீட்டருக்குள்ளே பண்ணணும்னு இருக்காது ஆனால் நிறைய பேசக்கூடாது கம்மியாக பேசணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குமே தவிர்த்து நம்ம என்னென்னாலும் சொல்லலாம் எனக்கு டயலாகில் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு அது எனக்கு வந்து நான் டயலாக் எப்போ எழுதும்போதும் நான் முதல் விஷயம் நான் பண்ணுறது என்னென்னா மதன் கார்கின்ற அந்த ரைட்டரை தூக்கி நான் வெளியில் வச்சுருவேன் நான் வந்து நான் எழுதலை அந்த கேரக்டர் எழுதுது அந்த கேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னோட பாட்டாகட்டும் என்னோட பாட்டு நான் பண்ணும்போது கூட இது வந்து என்னோட பிராண்டிங் இப்படி தான் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஸ்டைல் வந்து மா வெவ்வேறு பாட்டுக்கு வெவ்வேறு மாதிரியான ஒரு ஸ்டைல் கொண்டு வரணும் அந்த கேரக்டர்ஸ் என்னவோ அதில் இருந்து கொண்டு வரணும் வசனங்கள் பண்ணும்போதும் அது மாதிரி தான் வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் பேசும் போதும் அந்த கேரக்டர் யார் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த கேரக்டர் எப்படி வித்தியாசமாக எதாவது சொல்லலாம் அந்த கேரக்டர் தெரிஞ்ச உலகத்துலேருந்து எப்படி அதை பண்ணலாம் அதோட கேரக்டரைசேஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது எனக்கு வசனங்கள் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது சங்கர் சாரோட பாட்டு ராஜமௌலி அவர்களோட சாங்ஸ் கே வி ஆனந்த் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே அப்படியே கொண்டு வருவாங்க அது ஏன்னா சங்கர் சார் எனக்கு அஸ்கல் அஸ்கா பாட்டெலாம் வந்து நான் எழுதும்போது எனக்கு எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் விஷுவல் சொல்லிட்டார் இந்த வேர்டு வரும்போது ஒரு கண்ணாடி மாளிகை ஆரம்பிக்கும் இது வரும்போது இது ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ்வளோ க்ளீனாக என்னென்ன எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன நடக்கும்னே சொல்லிடுவார் எனக்கு அதனால் எதுவுமே இதுவே தெரியாது நான் பா பார்க்கும்போது அப்படியே இருக்கும் அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் அதே மாதிரி தான் கேவி ஆனந்த் அவர்களோட பாட்டு வந்து என்னமோ எதுவெல்லாம் அவர் பண்ணும்போது என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருந்தாரோ அப்படியே அதை ஒரு விஷுவலாக அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் மாண்டேஜஸ் அதை அப்படியே கொண்டு வரும் சில பாட்டு நான் எதிர்பார்க்காம நான் நினச்சதை விட ரொம்ப அழகாக வந்த பாடல்களும் உண்டு சில ஏழாம் அறிவில் அந்த மேண்ட்ரின் சாங் ஒன்று சைனீஸில் ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பேன் அந்த சைனீஸ் சாங் வந்து அப்போ எழுதுனப்போ விட நான் எழுதுனதை விட அந்த விஷுவலாக பார்க்கும்போது அந்த பாட்டு மேலே எனக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை வந்துச்சு அந்த விஷுவல்ஸ் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பாகுபலியில் வந்தாய் ஐயா பாட்டு அந்த பாட்டில் இருக்கிற எமோஷன்ஸ்லாம் வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்க்காம அந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு அது மாதிரி நிறைய சம் சந்தர்ப்பங்களில் நான் நிறைய எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப அழகாக பாடல்கள் அமைகிறது உண்டு ஆடியன்ஸ் வந்து எப்படி எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு வரிகளுக்கு வந்து நிறைய பேர் முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் ரசிகர்களாக இருந்துட்டு வரிகள் மேலே ரொம்ப பெரிய ஒரு காதல் வரிகள் தான் முதல்ல அதுக்கப்புறம் தான் மற்றது எல்லாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகும் இசை அப்புறம் இது அப்புறம் இன்றைக
அதுக்கு அவங்களுக்கு நிறைய காரணங்கள் கேட்குறாங்க ஏன் எதுக்கு என்ன இருக்குது எதுக்காக வரணும் இவ்வளவு ஒரு சா ஒரு சாலை நெரிசலில் இல்லை வந்து இவ்வளோ இதுக்குள்ள எதுக்காக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி இல்லாத இறால டெக்னாலஜி இல்லாத ஊர்களுக்குள்ள நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அந்த கண்டென்ட்டே நம்ம இப்போ அவங்கக்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டிய ஒரு ப்ரொமோஷனே தேவையில்லை கண்டென்ட்டே உங்கள்கிட்ட வந்துடும்ன்ற மாதிரியான ஒரு இதுக்குள்ள தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து அவங்கள கன்சியூம் பண்ண வைக்கணும் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் மீன்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அதாவது ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த மானிட்டைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த மானிட்டைஸ் பண்ணுற விதத்தையே நம்ம ரீதிங் பண்ண வேண்டிய ஒரு கால காலகட்டத்தில் இருக்கும் இந்த வாழ்கிற மொழிகளில் எந்த மொழி வந்து இந்த மொழி வந்து இத்த இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வந்துச்சு இந்த ஆண் இந்த மொழி இப்போ வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய மொழிகள் வந்து வந்துச்சு அழிஞ்சிட்டு இருக்கு போன ஒரு இப்போ டிசம்பரில் வந்து ஒரு மொழி அழிஞ்சிருக்கு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒரு மொழி அந்த மொழியை பேசிட்டு கடைசியாக ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு இப்போ இன்னும் கடைசியாக இருக்கிறவருக்கு பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லை அந்த மொழி அது அதுக்கப்புறம் இந்த மொழி வளராது இது மாதிரி நிறைய மொழிகள் நம்ம உருவாக்குன மொழிகள் தான் ஏன்னா அந்த மொழி எல்லாம் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் குரூப்னால அந்த மொழி வந்து வளராம போனதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஏன் ஏன் அது வளராம போச்சுன்னு நம்ம அதெல்லாம் அந்த காரணங்கள் நம்ம போய் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து அரசியல் தொடர்பான காரணங்கள் நிறைய இருக்கும் போர்கள்னால நிறைய பேர் அழிஞ்சிருக்கும் நிறைய இது மாதிரி ஒரு ஒரு இனத்தை அழிக்கணும் இந்த மொழியை பேசுகிறவங்க எல்லாரையும் அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வன்மத்தினால நிறைய அது மாதிரி அது மாதிரியான அழிவுகள் நிறைய நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மொழிகள் நிறைய மொழிகள் வந்து பெருமைகளை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு அடுத்த தலைமுறைக்கு எப்படி போகணும்னு தெரியாம தொழில்நுட்பத்துக்குள்ளேயோ இல்ல தன்னோட தன்னோட மொழியில வந்து அறிவை எப்படி சேர்த்துக்கணுன்றதையோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரியான இது இல்லாம நிறைய மொழிகள் அழிஞ்சு போயிருக்கு அச்சுக்குள்ள வராம ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் வந்த உடனே நிறைய இப்ப தமிழ்லாம் உடனே அச்சுக்கு போச்சு நிறைய மொழிகள் வந்து அச்சுக்கு போகல அச்சுக்கு போகலைன்ன உடனே அதை பிரிண்ட் பண்ண முடியாது அந்த மொழிய அப்படின்ற ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்கு இப்போ அடுத்து டெக்னாலஜி வருது கம்ப்யூட்டர்ஸ்னு ஒன்று வருது அதுக்குள்ள ஒரு ஃபாண்ட்ன்ற கான்செப்டில் ஒரு மொழி உள்ள போகணும் போச்சுனா தான் அதை எழுத முடியும் கணிப்பொறியில் அது அப்போ தான் அதனால தான் இப்போ இன்னைக்கு செய்திகள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆன்லைனில் இத்தனை நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கு ட்விட்டரில் தமிழில் எல்லாரும் டைப் பண்ணுறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அந்த ஃபான்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்தப்போ சில தமிழர்கள் வந்து தமிழுக்கு நம்ம எழுத்துரு வேணும் அந்த எழுத்துருவை வந்து கணிப்பொறிக்குள்ளே கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு யோசிச்ச அந்த நொடிகள் இருக்குல்ல அந்த நொடிகள் தான் இப்போ தமிழ் வந்து இங்கே இன்டர்நெட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்போ அவங்க முன் வரலைனா அது வேணா தமிழ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கான மொழி கிடையாது கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து ஒரு மாடர்ன் வேர்ல்டு நம்ம வந்து பழமையான மொழின்னு முடிவெடுத்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வேணான்னு சொல்லிட்டு தமிழ் அப்போ முடிவு பண்ணியிருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து கணிப்பொறிகள் இல்லை செய்திகள் இல்லை விக்கிபீடியா இல்லை இதில் இல்லை எதுலையுமே தமிழ் இருந்திருக்காது நம்மளோட இதை எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போயிருக்க முடியாது ஸோ பெருமைகளில் வந்து எதுவுமே இல்லை நம்ம பெருமைகள் இல்லாமல் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டு போகணும் ஏன் இந்த ப பழைய மொழிகள் வந்து ஏன் அழிஞ்சதுன்ற சொல்லிட்டு நம்ம தேடி பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு நம்ம முக்கியமான காரணங்கள் என்னென்னவோ அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் இது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை இது மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு மொழி தேவையில்லை அது அது மாதிரி க அறிவை வளர்க்கறதுக்கு தேவை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அறிவையும் வந்து தமிழில் கொண்டு வரணும் ஒரு ஒரு ஆங்கிலம் ஏன் நம்ம தேடி போய் படிக்கிறோம்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து உலகத்தோட அறிவு எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் இருக்கு உலகத்தோட உலகத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வருதோ அதெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வந்துடுறாங்க ஜப்பானிய மொழியில் அதே மாதிரி உலகத்தில் என்ன வருதோ அதெல்லாம் ஜப்பானிய மொழியில் கொண்டு வந்துடுறாங்க புது புது உருவாக்கங்கள் எல்லாமே அந்த மொழியில் நடக்குது தமிழ் மொழியில் ஒரு நூல்கள் இல்லை அறிவியல் நூல்கள் பெருசாக இல்லை அதை படிக்க அது அதெல்லாம் கொண்டு வரணும் நம்ம பாடத்திட்டங்கள் முழு ஒரு ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா புக்ஸும் நமக்கு தமிழில் இருக்கா இல்லை இப்போ ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா தான் உங்களால் மெடிசன் ஃபுல்லாக படிக்க முடியுன்ற மாதிரியான ஒரு நிலை இருக்கு ஆங்கிலம் தெரிஞ்சா தான் இன்ஜினியரிங் முழுசாக முடிக்க முடியுன்ற நிலை இருக்கு அது இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியாதுன்ற மாதிரியான நிலையை வந்து மாற்றணும் அதுக்கு வந்து அரசு முன் வரணும் அரசு வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்கு நமக்கு பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்து கொண்டு போன மக்கள் அரசு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறிவியலாளர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த மொழியை வந்து எப்படி கொண்டு போகணும் மொழிக்குள்ளே எப்படி அறிவை கொண்டு வரணும் எப்படி இந்த மொழி படித்து அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்பு 
அதை படிக்க கூட முடியாது நிறைய பேருக்கு நூறு வருஷம் முன்னாடி ஒரு ஒரே ஒரு எழுத்துக்கு நூத்தி இருபத்தி நாலு கோடு போட்டால் தான் அந்த எழுத்து இப்போ வந்து அதை சுருக்கி பதினேழு கோடு போட்டால் போதும்ன்ற மாதிரி அதை இப்போ சுருக்கி இருக்காங்க ஏன்னா எதுக்காக மக்களுக்காகன்ட்டு எடிமைப்படுத்துகிறாங்க மொழியை மொழி அப்படி தான் மாறிக்கிட்டே போகும் காலம் மாற மாற தேவைகள் மாற மாற ஒரு மொழியும் மாறிக்கிட்டே தான் வரும் ஸோ அது கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம இப்போ படிக்கிறது தமிழ் தான் கண்டிப்பாக இதே தமிழ் ஒலி தான் இன்னைக்கு வந்து நையை நம்ம எழுதுகிற விதம் மாறி இருக்கலாம்னா அதே நையை தான் இப்பயும் சொல்கிறோம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் எப்படி வந்து அவர் வந்து ஆ உச்சரிச்சாரோ எப்படி வந்து ப உச்சரிச்சாரோ இன்னைக்கும் நம்ம அப்படி தான் வந்து பாவை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆவை உச்சரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒலி மாறல வடிவம்ன்றது வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிறது தான் அடுத்தது இருக்க போகுதுன்னு சொல்ல முடியாது இன்னும் ஒரு பத்து ஆண்டுகள்லையோ நூறு ஆண்டுகள்லையோ தமிழ் பெரிய மாற்றத்தை கண்டிப்பாக சந்திக்கும் எழுத்துரு எழுத்துருக்களில் வந்து இன்னும் எளிமைப்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி வந்து இன்னும் எளிமையாக மொழியை சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு நினைக்கும்போது தமிழோட எழுத்துருக்கள் கண்டிப்பாக மாறப்போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாளில் கிளிக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொழி ஒன்று பறிமுகப்படுத்துகிறோம் ரொம்ப வந்து ரொம்ப எளிமையான ஒரு மொழி ரொம்ப உலகத்துலேயே வந்து ரொம்ப எளிமையாக கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு மொழி வடிவமைச்சா எப்படி வடிவமைக்கலான்றத ஒரு மனசில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு ஆண்டு ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் இந்த இந்த மொழியை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இந்த மொழியில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு எழுத்துக்கு குறியீடுகள் இருக்குது இந்த இருபத்தி ரெண்டு குறியீடுகளை வந்து நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் உங்களால் இந்த மொழியில் எழுத படிக்க முடியும் ஸோ எண்கள் இந்த மொழியில் இருக்கிற எண்களை வந்து ரொம்ப எளிமையாக ஒரு ரெண்டு நிமிடங்களில் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்போ கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் கழித்தல் கூட்டல் எல்லாமே நீங்கள் அதை அதை வச்சுக்கிட்டு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மொழி வந்து எந்த மொழி நீங்கள் கற்றுக்கணுனாலும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த மொழியை வந்து கற்றுக்க ஒரு மொழியை வந்து கற்றுக்கும்போது அது ஒரு ஒரு பசில் மாதிரி அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் நம்ம பிரெயினுக்கு ஒரு ஒர்க் அவுட் மாதிரி எப்படி நம்ம ஒரு ஜிம்முக்கு போயிட்டு நம்ம உடம்புக்காக ஒரு ஒர்க் அவுட் இருக்கோ ஒரு மொழி கற்றுக்கும்போது அது வந்து நம்ம மைண்டுக்கான ஒரு ஒர்க் அவுட் நிறைய மொழிகள் கற்றுக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் தடையாக இருக்கும் அந்த மொழியை கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த மொழியை நம்ம வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அது மாதிரியான தடைகள்லாம் இல்லாமல் எளிமையாக ஒரு மொழி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி உருவாக்கின மொழி தான் கிளிக்கி